அஷ்டமியானது பைரவ வழிபாட்டுக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கறது நிறைய பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியலனாலும் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த பதிவை மறக்காம உங்க நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்துக்குங்க ஏன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து வளர்ப்பிறை தேய்பிறை ரெண்டுலயுமே அஷ்டமி வரும் வீட்டில் உருவப்படுத்த வச்சு வழிபடுறீங்க பைரவரோட படத்தை அப்படிங்கும் போது வளர்ப்பிறை அஷ்டமி வந்து அதுக்கு ரொம்பவே சிறப்பானதுன்னு சொல்லப்படுது அல்லது சிலைக்கான வழிபாடோ எந்திரத்திற்கான வழிபாடோ பைரவருக்கு பண்ணும் போது நீங்கள் தேய்பிறை அஷ்டமியில் பண்ணுறது ரொம்பவே விசேஷமான ஒன்று நீங்கள் நினைத்த காரியத்தை நடத்தி தரும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படுது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தேய்பிறை அஷ்டமிக்கு வந்துட்டு எல்லாராலையும் வந்துட்டு முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்கப்படுது பெரும்பாலும் எல்லா சிவாலயங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈசானிய மூளைன்னு சொல்லப்படுறது வடகிழக்கு மூளை அந்த வடகிழக்கு மூளையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீல நிற மேனியா வந்துட்டு நாய் வாகனத்தோட பைரவர் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் காட்சி தருவார் காலையில் ஆரம்பிச்சு சாயந்தர வரல வந்துட்டு பூஜைகள் அவருக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அன்னைக்கு அஷ்டமி பூஜை அப்படிங்கிறது ஒரு சில இடங்கள்ல பார்த்தா நான்கு காலமா வந்துட்டு பிரிச்சு நடத்துவாங்க நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் சிவாலயங்கள்ல பைரவரை பார்க்க முடியும் அதுல சில விஷ்ணு ஆலயங்கள்லயும் அதாவது பெருமாள் இருக்கிற இடத்துலயும் வந்துட்டு பைரவர் காட்சி தர்றார் ஸ்வர்ண ஆகாஷ்ண பைரவரா எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் தாடி கும்பல வந்து வரதராஜ பெருமாள் கோவில்லையும் அதே போல தேவர் மலையிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வர்ண ஆகாஷ்ண பைரவர் வந்துட்டு காட்சி தர்றார் அவரை வழிபடும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சகல செல்வங்களும் கிட்டும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதுவும் அந்த தேய்பிரை அஷ்டமி அன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலபிஷேகம் அவருக்கு நடக்கும் அடடடா பார்க்கவே கண்கோடி வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரல அந்த அபிஷேகமானது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போற பக்தர்கள் வந்துட்டு நிதர்சனமா அவங்க வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றத்தை உணர்ந்திருக்கிறாங்க நம்மளும் கண்கூடா பார்த்திருக்கோம் நிறைய பேர் சொல்லவும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முடிஞ்சா திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல தாடி கொம்பு அப்படிங்கிற இடத்துல வரதராஜ பெருமாள் கோவில் இருக்கு அங்க வந்துட்டு பைரவர் ஸ்வர்ண ஆகாஷ்ண பைரவரா காட்சி தர்றார் தேய்பிரை அஷ்டமி அன்னைக்கு முடிஞ்சதுன்னா அங்கே போயிட்டு அங்கே நடக்கிற அபிஷேகத்தை பாருங்கள் ரொம்பவே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் சரி இப்போ என்னென்ன சிறப்பு அதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன் தேய்பிரை அஷ்டமி அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவமாக கருதப்படுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவிலில் காலையில் பூஜை ஆரம்பிக்கணுன்னாலும் சரி சாயங்காலம் நீங்கள் பள்ளியறை பூஜையை முடிக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி பைரவருக்குன்னு விசேஷ பூஜை ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் கோயில் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு அதோட எல்லா சாவியும் கொண்டு போய் பைரவர் காலடியில் வச்சு வந்துட்டு பூஜை பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கட்டி காக்கக்கூடியவர் வந்துட்டு பைரவர் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதுவும் பைரவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமிக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய தேய்பிரை அஷ்டமியில் வந்து பஞ்ச தீபம் ஏற்றி நீங்கள் வழிபட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தீராதுன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா பாவங்களும் தீரவே தீராதுன்னு சொல்கிற நோய்களும் அகண்டு போகும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படுது சரி பஞ்ச தீபம் என்னென்ன எண்ணெயில் ஏற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இழுப்பை எண்ணெய் ஒன்று இருக்கணும் விளக்கெண்ணெய் ஒன்று இருக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் ஒன்று இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் ஒன்று இருக்கணும் பசுமை இந்த அஞ்சில் தான் நீங்கள் தீபம் ஏற்றணும் அஞ்சையும் கலந்து ஏற்றக்கூடாது தனித்தனி அகல் விளக்கில் ஏற்றணும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது ஒரு விளக்கு ஏற்றிட்டு அதுலேயே அடுத்தடுத்த விளக்கு ஏற்ற வேண்டாம் தனித்தனியாக அஞ்சு விளக்கையும் ஏற்றுங்க இந்த பஞ்ச விளக்க வந்துட்டு தேய்பிரை அஷ்டமி அன்னைக்கு பைரவருக்கு நீங்க ஏத்துறீங்க அப்படிங்கும் போது சகல சம்பத்துகளும் உங்களுக்கு உண்டாகும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது தீராத நோயெல்லாம் தீர்ந்து போகும் நன்மக்கட்பேறு கிடைக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அஷ்டமி திதியில தான் நம்ம வழிபடணும் அப்படின்னா வழிபடுறது ரொம்பவே சிறப்பு அது போக எல்லா தமிழ் மாதத்திலையும் வரக்கூடிய ஆயில்ய நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் மிருக சீரிடம் நட்சத்திரம் வரக்கூடிய நாட்கள்ல பைரவரை போய் வழிபட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உத்தியோகத்துல பெரிய மதிப்பு உண்டாகும் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிட்டும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது எந்தெந்த நட்சத்திரம் ஆயில்ய நட்சத்திரம் வரணும் சுவாதி நட்சத்திரமா இருக்கணும் அல்லது மிருக சீரிடம் நட்சத்திரம் வருது அப்படின்னா அந்த நாள்ல நீங்க போய் பைரவரை வழிபட்டீங்கன்னா உங்க பதவி சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல உயர்வு கிட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க செய்யக்கூடிய தொழில் அதிக லாபமானது உண்டாகும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதே போல தை மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் பைரவரை வணங்கி கால பைரவ அஷ்டகம் படித்து வந்தீங்க அப்படின்னா எதிரிகளோட தொல்லை முழுவதுமாக அழிந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கடன்கள் தீர்ந்து போகும் எம பயம் மட்டுமல்லாது எவர் பயமும் இல்லாமல் நீண்ட காலத்திற்கு வாழலாம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது தை மாச செவ்வாய்க்கிழமைகள்ல நீங்க இப்படி வந்துட்டு பூஜையை செஞ்சீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில தரித்திரம்னா என்னன்னே
அதுலேயும் குறிப்பாக நீங்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரம் வர்ற நாளில் போய் பைரவரை வழிபடுறீங்கன்னா சிவன் அருள் கிடைக்கும் செல்வமும் உங்களுக்கு கிட்டும்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு தாமரை மலர் வில்வ இலை மாலை போடுறது வந்து ரொம்பவே சிறப்பானது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது தேய்பிரை அஷ்டமி திதியில் சிகப்பு நிற ஆடை எடுத்து அணிவித்து நெய்விளக்கு ஏற்றி வடைமாலை சாற்றி செந்நிற மலர்கள் கொண்டு அர்ச்சனை செய்தால் வெள்ளை பூசணிக்காயில் நெய் தீபம் ஏற்றி வர உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது இல்லையா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வரக்கூடிய சாயந்தர நேரத்தில் ராகு காலம் வரும் அந்த நேரத்தில் பைரவருக்கு பதினோரு நெய் தீபம் ஏற்றி விபூதி அல்லது ருத்ராபிஷேகம் செஞ்சு வடைமாலை சாற்றி சகஸ்கர நாமம் அர்ச்சனை செஞ்சு வழிபட்டீங்கன்னா திருமணமாகாதவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் கை கூடி வரும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது இந்த அளவுக்கு பைரவ பூஜைக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே சிறப்பு இருக்கு அதை எல்லாருமே நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்ல வர்றோம் பைரவ பூஜைக்கு ரொம்பவே சிறப்பு என்ன அப்படின்னா விபத்துகள்ல இருந்து உங்களை காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வீட்டுல திருடு அடிக்கடி போயிட்டு இருக்கு அந்த திருடுகளை தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த பைரவ பூஜையை மேற்கொள்ளலாம்னு சொல்றாங்க அதே போல எதிரிகளின் தொல்லை அதிகமா உங்களுக்கு இருக்கு பில்லி சூனியம் ஏவல் போன்றவை எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா இந்த தெய்பிர அஷ்டமி பூஜையில போய் நீங்க கலந்துகிட்டீங்கன்னா போதும் பில்லி ஆகுது சூனியம் ஆகுது எதுவுமே உங்க கிட்டத்துல நெருங்கவே நெருங்காது ஏன்னா பைரவர் இருக்கும் போது அந்த இடத்துல எந்த விதமான தீய சக்திகளுக்கும் இடம் இல்லை அப்படின்றது உங்களோட தரிதர நிலை முற்றிலுமாக அகன்று போய் செல்வ நிலையில் சீரும் சிறப்புமாக நீங்கள் முன்னேறி வருவதை நீங்களே கண்கூடாக காண முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆமாம் புதுசாக நாங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடு கட்ட ஆரம்பித்ததுலேருந்து முடிகிறவர்கள் எந்த தடையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக முடியணும்னாலும் நீங்கள் எந்த பூஜையில் போய் கலந்துக்கணும்னா அந்த தேய்பிரை அஷ்டமி பூஜையில் கலந்துக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு வீடு தடை இல்லாமல் நல்லபடியாக எந்திரிச்சு வரும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதே போல் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா அஷ்டமி பூஜை முடிஞ்சு மறுநாள் நவமி அன்னைக்கு காலையில் திருப்பியும் கோயிலுக்கு போய் விநாயகர் சிவன் அம்பால் பைரவர் இவங்களையெல்லாம் வணங்கி ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் அளித்து வருவது மிகவும் சிறப்பான ஒன்று கொஞ்சமாக சக்கர பொங்கல் செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு அங்கே இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கோ உங்களுக்கோ எந்த கெடு பலன்களும் உண்டாகாது அப்படின்ட்டு நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம் அதே போல் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளும் அடுத்தவங்களுக்கு எந்த கெடுதலும் செஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா கர்மா அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் மற்றவங்க நம்மளுக்கு செய்கிறது மட்டும்தான் கெடுதல் இல்லை நம்மளும் தெரியாமல் கூட யாருக்கும் செஞ்சிடக்கூடாது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு விரதத்தை முடிச்சுக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு அதனால் இனிமேல் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேய்பிரையில் வரக்கூடிய அஷ்டமி அந்த பூஜையை வந்துட்டு யாரும் தவற விடாதீங்க வாழ்க்கையில் சிறப்பாக வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க கட்டாயம் அட்டன் பண்ண வேண்டிய பூஜை ஏதுனா இந்த தேய்பிரை அஷ்டமி பூஜை அதிலும் செல்வ நிலையில் நீங்கள் உயர்ந்து வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் எங்கே போய் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வர்ண ஆகாஷ்ண பைரவராக எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த ஆலயத்தில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த அஷ்டமி பூஜையில் கலந்துக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது மறக்காமல் இந்த பதிவை உங்கள் நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்துக்குங்க அவங்களும் இது மூலயமா பயன் பெறட்டும் அப்படின்னா வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி இந்த பதிவு குறித்த உங்களது கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் சென்று பதிவிடவும் பண்ணுங்க